Bien, donc, cinquième partie, décomposition en carré d'une forme quadratique. Méthode de Gauss. Soit E, un espace vectoriel de dimension N. Et E1 jusqu'à EN, une base de E. Si X appartenant à E, on note X1 jusqu'à XN. Les coordonnées dans la base E1 jusqu'à EN. Soit Q, une forme quadratique non nulle définie sur E. Pour tout X appartenant à E. On a qui de x égale la somme e égale à 1 jusqu'à n de im i i x i au carré plus 2 pour la somme i inférieur strictement z supérieur ou égal à 1 et j inférieur ou égal à n de m i j x i x j Proposition Il existe une forme linéaire l1 jusqu'à ln définie sur e linéairement indépendante. Linéairement quoi Indépendante. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire la famille ici est libre. Sur E étoile, bien sûr, et N, bien sûr, des formes linéaires. Ok Bien sûr, appartenant à E étoile. Bien. Donc, indépendante équivaut à la famille libre. Et N réel alpha 1 jusqu'à alpha N, tel que pour tout X appartenant à E, Q de X égale la somme égale à 1 jusqu'à N de alpha I fois LI de x litre au carré. Donc, démonstration. La récurrence sur n, c'est n égale à 0. Le résultat est évident. Bien sûr, supposons que toute forme quadratique de n moins 1 variable s'écrit comme la somme de carré de forme linéaire indépendante. Donc, bien. Donc, premier cas, il existe i appartenant à 1 jusqu'à n, tel que m i i et les non nils supposons que a renuméroté les variables que est égal à 1. On écrit que de x égale m1 fois x1 au carré, plus 2 fois x1 fois la somme j égale à 2 jusqu'à n de m1j x1 xj, plus r de x2 jusqu'à xn. Ou, ou quoi r est une forme quadratique de n moins 1 variable. Ok Posons f de x2 jusqu'à xn égale la somme j égale à 2 jusqu'à n de m1 j x1 xj. f est une forme linéaire sur e. On crée alors q de x égale m1 fois la somme x1 plus f de x2 jusqu'à xn sur m1. Du tout au carré. Moins f carré de x2 jusqu'à xn sur m1. Plus r de x2 jusqu'à xn égale m1 fois x1 plus f de x2 jusqu'à xn sur m1 du tout au carré, plus s de x2 jusqu'à xn, où s est une forme quadratique de n moins 1 variable. En utilisant l'hypothèse de récurrence, on peut alors écrire q comme la somme des carrés de n forme linéaire. Elles sont bien linéairement indépendantes. D'après l'hypothèse de récurrence, et le fait que l'application x1 jusqu'à xn, x1 plus f de x2 jusqu'à xn m1 est indépendante dans n moins 1 autre qui ne contient pas x1. Deuxième cas. Pour tout i appartenant à jusqu'à n, m i égale à 0. Alors il existe m i j non il, parce que bien sûr q il est non il, ok, avec i Différent à J, car la forme quadratique, bien sûr, est non nulle. Supposons 8 à renuméroter les variables que M à 2 et les non nulles. On écrit Q de X égale M à 2 X1 X2 plus X1 fois F de X2 jusqu'à XN plus X2 fois J de X3 jusqu'à XN plus D de X3 jusqu'à XN. Où F et J sont des formes linéaires et T une forme quadratique. On a alors Q de X égale à M1,2 fois X1 plus J sur M1,2 fois X2 plus F sur M1,2 moins FJ sur M1,2 au carré plus T égale M1,2 sur 4 fois X1 plus X2 plus F plus J sur M1,2 du tout au carré moins X1 moins X2 plus J moins F sur M1,2 et tout au carré. Bien sûr, si on, dé on développe ça, 
on obtient ça, ok Donc, plus T moins Fj sur Ma2. Donc, T moins Fj sur Ma2. C'est une forme quadratique de N moins 1 variable. On peut alors utiliser l'hypothèse de récurrence. On conclut comme précisément, on a alors prouvé le résultat par récurrence. Remarque, la méthode de Gauss est une méthode algorithmique. On verra plus loin qu'il permet de trouver explicitement une base de E orthogonale pour Q et de déterminer la signature de Q.